ദേവനന്ദ ഒറ്റയ്ക്ക് പുറത്തിറങ്ങാത്ത കുട്ടി എന്ന കുടുംബം കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ദേവനന്ദയുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന മുത്തച്ഛൻ കുഞ്ഞൊറ്റയ്ക്ക് ആറ്റിലേക്ക് പോകില്ല ദേവനന്ദയുടെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതെന്നും മുത്തച്ഛൻ യാതൊരു പരിചയവുമില്ലാത്ത വഴിയിലൂടെ ദേവനന്ദ പോയി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും മുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞു കാണാതാകുന്ന സമയത്ത് കുട്ടി അമ്മയുടെ ഷോൾ ധരിച്ചിട്ടില്ല കുഞ്ഞ് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട നേരത്തെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയത് വേറെ വഴിയിലൂടെയാണ് കുട്ടി ഒരിക്കൽ പോലും ആറ്റിൽ പോയിട്ടില്ല എന്നും മുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞു അയൽ വീട്ടിൽ പോലും പോകാത്ത കുട്ടിയാണ് എന്നും മുത്തച്ഛൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു അതേസമയം ദേവനന്ദയുടെ മരണത്തിൽ പ്രത്യേക സംഘത്തിന്റെ അന്വേഷണം തുടരും മൃതദേഹം കിട്ടിയ സ്ഥലത്ത് ദേവനന്ദ എങ്ങനെ എത്തി എന്നതാണ് അന്വേഷിക്കുക മൃതദേഹത്തിൽ പോറലോ മറ്റ് പാടുകളോ ഇല്ല ബലപ്രയോഗം നടന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പ്രാഥമിക നിഗമനത്തിലും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല മാത്രമല്ല കുട്ടിയുടെ രക്തക്കുഴലിലും ശ്വാസകോശത്തിലും ചെളിയും ജലവും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം പരിഗണിച്ചാണ് മുങ്ങിമരണം എന്ന നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് എന്നാൽ ദേവനന്ദ എങ്ങനെ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ അകലെയുള്ള ഇത്തിക്കര ആറിലേക്ക് എത്തി എന്നതാണ് സംഭവത്തിലെ ദുരൂഹത തൊട്ടടുത്ത് ആളൊഴിഞ്ഞ വീട് ചുറ്റി പോലീസ് നായ ഓടിയതും അന്വേഷണ സംഘം ഗൌരവമായി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് സംശയ നിവാരണത്തിനായി അന്തിമ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് അന്വേഷണ സംഘം പോരാട്ടത്തിന് പ്രതിപക്ഷം സി ഐ ജി റിപ്പോർട്ടിലെ പോലീസ് അഴിമതി വിവരങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നിയമ പോരാട്ടത്തിനൊരുങ്ങി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല സിംസ് പദ്ധതി സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെയുള്ള ട്രാഫിക് സംവിധാനം തുടങ്ങിയ പ്രോജക്ടുകളിലെ അഴിമതി അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ചെന്നിത്തല കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നത് നിയമവിദഗ്ധരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകൾ തുടരുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു പോലീസിലെ അഴിമതിയെക്കുറിച്ച് പ്രതികരണം അറിയണമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും പ്രതിപക്ഷത്തിന് മറുപടി നൽകാൻ പോലും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല പോലീസ് അഴിമതി അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നായിരുന്നു വിജിലൻസിന്റെയും നിലപാട് ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമായ സി ഐ ജിയുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് നിയമസഭയുടെ പബ്ലിക് അക്കൌണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയാണ് ചട്ടപ്രകാരം നിയമസഭാ സമിതി പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യമായതിനാൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് വിജിലൻസ് പ്രോസിക്യൂട്ടർ കോടതിയെ അറിയിച്ചത് നിർഭയ കേസ് പ്രതികളുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നത് വൈകും പ്രതി പവൻ ഗുപ്തയുടെ തിരുത്തൽ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കുന്നത് മാർച്ച് ആറിനാണ് വധശിക്ഷ ജീവപര്യന്തമാക്കി കുറയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് പവൻ ഗുപ്തയുടെ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി അടുത്ത ആഴ്ച പരിഗണിക്കുന്ന കേസുകളുടെ പട്ടികയിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിവരമുള്ളത് മാർച്ച് മൂന്നിനാണ് പ്രതികളുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കാനായി ഡൽഹി പട്യാല കോടതി മരണവാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് മാർച്ച് ആറിനാണ് പവൻ ഗുപ്തയുടെ കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് എങ്കിൽ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നത് നീളും തിരുത്തൽ ഹർജിയിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തിങ്കളാഴ്ച കേന്ദ്ര സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രതികളുടെ വധശിക്ഷ ഒന്നിച്ച് നടപ്പാക്കേണ്ടതിനാൽ മാർച്ച് ഇരുപതിലേക്ക് വധശിക്ഷ നീണ്ടുപോകാനുള്ള സാഹചര്യവുമാണ് ഉള്ളത് വടക്കു കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട കലാപത്തിൽ ഇതുവരെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് എഫ് ഐ ആറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി പോലീസ് വിവിധ കേസുകളിലായി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കേസുകളുടെ അന്വേഷണം ഡൽഹി പോലീസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറി ഇനി രണ്ട് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാവും കേസ് അന്വേഷിക്കുക ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലബോറട്ടറി ടീമുകളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പുനരവലോകനം ചെയ്യുകയാണെന്നും പോലീസ് വക്താവ് അതിനിടയിൽ കലാപത്തിന് പിന്നാലെ വടക്കു കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തമായി തുടരുന്നു നിരോധനാജ്ഞയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇന്നും ഇളവുകൾ ഏർപ്പെടുത്തും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇളവ് ഏർപ്പെടുത്തിയതിലുള്ള പ്രതികരണം പോലീസിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടുന്നുണ്ട് സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തമായി തുറന്നാൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം സേനയെ പിൻവലിക്കാമെന്ന വിലയിരുത്തലുകളുണ്ട് നിലവിലെ സ്ഥിതി തൃപ്തികരമെന്നാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെയും വിലയിരുത്തൽ അതേസമയം ആം ആദ്മി നേതാവ് താഹിർ ഹുസൈൻ ഇനിയും പോലീസിന് മുന്നിൽ ഹാജരായിട്ടില്ല ഐ ബി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അങ്കിത് ശർമ്മയുടെ മരണത്തിൽ താഹിറിന്റെ അറസ്റ്റ് വൈകുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നുണ്ട് ഡൽഹിയിലെ കലാപത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തിരണ്ടായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ രേഖാ ശർമ്മ കലാപത്തിന് ഇരകളായവരെ കണ്ടു എംപിമാരുടെ സംഘവും കലാപമുണ്ടായ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പൂർണ്ണമായ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നുള്ള അമേരിക്കയും താലിബാനും ഇന്ന് ഒപ്പുവെക്കും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നും യു എസ് എൻമാറ്റം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർണായക പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ഇന്നുണ്ടാകും പകരം അന്തർദേശീയ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അഫ്ഗാൻ മണ്ണ് ഉപ